bonjour et bienvenue sur ma chaîne avant dernier jour de vidéo dans ce lieu paradisiaque qui est le Gers voilà je vous fais profiter parce que on est quand on est mercredi aujourd'hui et on part vendredi après midi donc voilà pour cette petite intro de vidéo euh, on va parler de quoi on va parler des toiles que j'ai brodées donc euh, bon, durant ces vacances j'en avais deux moi de mon côté celle de mon mari je vous ai déjà fait la vidéo vous l'avez vu et je voudrais en profiter justement comme je parle de sa toile euh, qu'on fasse la différence avec une toile avec deux toiles en 11 CT une brodée avec trois brins et une brodée avec deux brins voilà donc on va regarder ça ensemble je vous fais juste un petit tour avec ma caméra voilà donc aujourd'hui il fait encore très très chaud voilà donc je vous retrouve tout de suite je prépare l'étoile et on en parle donc voici la broderie euh, chat que je suis en train de faire en ce moment. Vous avez pu l'apercevoir dans une vidéo ou sur mon Instagram si vous y êtes, hein, ou sur Facebook aussi. Euh, C'est une toile en CT et je la brode avec deux brins. J'ai également cette toile qui est également en CT et celle-ci je la brode avec trois brins. Alors ce que je vous disais en introduction de cette vidéo... C'est que mon mari a fait sa toile, 11, sa toile 11 été avec deux brins. Et on s'est rendu compte qu'on voyait quand même pas mal, à certains endroits, euh, la toile en dessous. Euh, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a remarqué, c'est que les fils qui étaient vendus dans les kits, il y avait différence, différentes qualités. Il y a des fils qui sont un peu plus épais, on a l'impression, que d'autres. C'est-à-dire que là, si je regarde le chat, il y a des zones... Euh, on ne voit pas à travers. Et il y a des zones, on voit la toile en dessous. Donc c'est quand même les mêmes fils, normalement la même qualité. Et bien quand on les brode, le rendu n'est pas le même. Donc vous voyez ce que ça fait quand on brode en deux fils. Donc admettons sur cette toile, que je trouve, euh, ça ne fait pas trop de relief comme on voit à travers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et voici celle-ci qui est brodée en trois brins et qui est beaucoup plus opaque. Si je fais ça, vous voyez, on ne voit pas du tout à travers la toile. Alors l'inconvénient, l'inconvénient, excusez-moi, euh, de, de broder avec trois fils, c'est que comme c'est très serré, comme vous pouvez le voir, c'est très serré, souvent euh, on galère à passer les fils dans les trous quand c'est déjà rempli comme ça. Si vous avez une petite croix par-ci, par-là, ça va. Mais si vous avez des croix serrées comme ça, des fois, on, on est obligé de, de tirer, de forcer sur le fil pour faire passer. Et des fois, ça s'en mêle. Et le truc, c'est comme on a trois brins, ah ben, ça s'entortit plus facilement. Parce que quand je prends l'exemple le, du chat, je le brode avec deux brins. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un long fil que je plie en deux. Et quand je fais ça, ça s'entortit moins. Voilà, donc du coup, euh, c'est vrai que c'est un désavantage à broder en deux fils des inconvénients et, et pareil pour euh, le brodage avec trois fils ça aussi ses inconvénients mais le rendu est beaucoup plus beau ben, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le rendu est beaucoup plus beau sur cette toile ça fait comme s'il y avait un petit relief en fait alors que le chat ben, je dis pas que le chat est pas beau hein, j'adore <rire> mais ce qui me désole c'est de voir euh, cette zone là où on voit la toile vous voyez il y a quand même des zones où on voit l'arrière chose qu'on n'avait pas donc avec l'autre toile donc voilà l'avancée du chat, je ne sais pas si vous l'avez vu en tout cas, donc c'est l'occasion de vous la présenter. Je, bro je la brode depuis une semaine et je, bah je suis contente du résultat, je le trouve magnifique. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est euh, remonter sur les, au niveau des oreilles, là, faire tout le tour des oreilles, comme ça, et après remplir en descendant, comme ça. Parce que là la bouille c'est mignon, mais j'ai envie de voir les oreilles, je trouve ça, ça va être magnifique. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile de ce rendu. J'aurais pas pensé qu'ils soient aussi mignons. Et là, ce petit regard là qui, qui nous accroche, euh, que j'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est pour cette toile que j'ai brodée donc, pour, pendant ces vacances. Il y avait celle-ci et il y avait mon petit biscornu que j'ai oublié à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc je trouve que j'ai bien avancé pendant ces vacances, sachant que je n'ai pas brodé tout le temps. Et voilà. Donc quand il faisait très chaud, j'évitais de broder. C'est trop chaud, je n'arrive pas. J'ai aucun courage. <rire> Donc voilà, donc euh, j'espère pour vous que tout va bien. Euh, bah, si vous êtes, je ne sais pas si vous avez pu regarder la vidéo que j'ai postée juste avant, c'est la broderie de, de mon mari qui est terminée. 
et qu'il a lavé. Voilà. Donc on n'a pas repassé parce que le fer à repasser ici il est un peu, un peu vieillot et on ne veut pas cramer la toile. Donc on fera ça à la maison. On refera une. Peut-être on, on remettra euh, à tremper la toile, on la refera sécher, puis on la repassera correctement. Voilà. Donc voici pour cette petite vidéo donc le, la différence entre 11 CT de brun et 11 CT 3 brun. Voilà. On va essayer de faire un grand. Et de loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravie d'avoir vos petits commentaires là-dessus et savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand ça fait plus fin ou un peu plus rempli Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Bye bye, à bientôt